नमस्कार डिसकवरिंग एडुकेशन फर बेसिक्स चैने अपन के स्वागत जाना ये टेक्निकल प्रब्लेम भिडियोटी पोर्ट्रेट फर्मे थक अपारा ये देखार जो लैंडस्केप फर्मे को नहीं भिडियो देख मनोज सहकार आलोचना शुन आज के डिसकोवरिंग एडुकेशन फर बेसिक्स चैनल जो विषय तुले धरते चले हल नेल लोडिंग सर एडुकेशनल थियोरि जे थिरीटी मूलत कैरिंग थियोरि नामे परिचित शुरूते हमें चाहिए नेल लोडिंग क्या नेल लोडिंग हलन एक जो अमेरिकान फिलोजफार एडुकेशनिस्ट एवं फेमिनिस्ट तीन मूलत नारीवर ऊपर विश्वास कर तर व्यवहारिक जीवन विभिन्न रकम भावना चिंतागुलो के वस्तवित कर चेष्टा कर नेल लोडिंग एक जो व्यक्तिगत जीवने विद्यालय शिक्षिका छें शिक्षिका थकाकालीन छात्र विभिन्न रकम समस्यागुलि के लिए आलोचना कर विभिन्न भावे से तर समाधान खोजार चेषा कर व्यवहारिक जीवन विभिन्न समस्या परिप्रेक्षे जिसमस्त समाधान सूत्र आविष्कार करते पे से समाधान ओपर भित्ती परवर्तकाले जो तत्वी रचना कर थिरीटी कैरिंग थियोरि नामे परिचित ये थिरीटी प्रकाश करार जो जे समस्त ग्रंथगल मध्य दिए उनार निजस्व गवेषणार भावना चिंतागुली तुले धरे तर मध्य कैकटी विख्यात ग्रंथ हल जमन कैयारिंग ए फेमिन अप्रोच टू एथिक्स एंड मरल एडुकेशन जा प्रकाशित है उन्नीस सौ चुराशी ख्रीटाब्दे ठीक एक ही रकम भाव उन्नीसश बिरानब्बे ख्रीटाब्दे एक बी प्रकाश करें चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स दूहजार दुई साले प्रकाश करें एडुकेटिंग मरल पीपल तरह दो हज़ार तीन साले हैपिनेस एंड एडुकेशन ये बैगल प्रकाश के मध्य दिए बैगल शुरोनम कतगुल विषय स्पष्ट भावे देखते जे कियारिंग विषय मुख्य एवं कियारिंग विषय संगे फेमिन अप्रोच कथाटी जुक्त रही है फे कियारिंग विषयटर संगे एथिक्स कथाटी जुक्त रही है और मरल एडुकेशन विषय गुरुत्व पे पशापी ये कियारिंग विषय के विद्यालय क्षेत्र में प्रयोग करते गए जिसमस्त व्यवहारिक समस्या सम्मुखीन हो जे बाधा विपत्तिगुली अनुभव कर बाधा विपत्तिगुल सम्पर्क तुले धरार चेषा कर ठीक एक ही रकम भाव कि साधारण मानुष के नैतिक शिक्षा शिक्षित कर तोला जाए से सम्पर्के आलोकपात कर चेषा कर पशापी बोलते चेन जे एक मानुषर जीवन प्रकृत सुख व हैपिनेस एर विषय की क्यों आसते परे एवं से प्रसंगे बोलते गए सुख व हैपिनेस मूलत कियारिंग विषय चर्चा करार मध्य दिए कियारिंग विषय जिस समस्त नियम नीतिगुली रही है से नियम नीतिगुलि के अनुकरण और प्रयोग करार मध्य दिए शिक्षा प्रक्रिया चर्चार मध्य दिए साधारण मानुष के शिक्षित कर तोला जाए से शिक्षार मध्य दिए तरह सुखे विषय टीके निर्दिष्ट करा जाए इरपर आप देखे नीब कियारिंग थियोरि आलोच्य विषय कि एखे बला हे कियारिंग इज एन आउटकाम अफ फेमिन अप्रोच अर्थात एक जो महिला व नारी स्नेहशीला ममतामयी ए समस्त विभिन्न गुणावल विशेष मात्रा विशेष भाव परिचित लाभ कर ममता स्नेह स्नेहशीलता जत्नशीलता यह समस्त गुणावल मेरा जगते एक स्वतंत्र मर्यादा दाबी कर स्वतंत्र मर्यादा प्रतिष्ठा कर मूलत बोलते चेन जो नारी जे कियारिंग करार अभ्यस कियारिंग सम्पर्कित तो समस्त वैशिष्ट्य साधारण गुणावल रही है से गुणावल मूलत नारीकेंद्रिक भावना चिंता नारीकेंद्रिक व्यक्तित्व एक विशेष वैशिष्ट्य हिसाब परिचित बोलते चेन कियारिंग हल एक सचेतन प्रक्रिया एक जो व्यक्ति जख अन्न जन व्यक्तर प्रति कियारिंग बिहेवियर कियारिंग हैबिट बा कियारिंग विषयगुलि तुले धरें प्रकाश करें जत्नशील हन तक से प्रथम व्यक्ति अवश्य द्वित व्यक्तर प्रति सचेतन भावे से समस्त क्याकर्मगुलो कर प्रसंगे बला हे जे व्यक्तर जो यही जत्नशील मनोभव प्रथम व्यक्ति प्रकाश कर द्वित व्यक्ति से विषय बुझते पर प्रथम व्यक्ति द्वित व्यक्तर जो किम सम्पादन कर तई बला कियारिंग 
এর বিষয়টি এটি সচেতন প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কিছু করা হয় এবং অন্য যে ব্যক্তির প্রতি করা হয় কোনো কাজ করা হয় সেই বিষয়টি সেই ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিত বা অনুমোদন লাভ করে পরবর্তীতে তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন সে বিষয়টি হলো এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং এর বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এথিক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এবং ডিসিশান মেকিং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় এথিক্স হলো দর্শনের এমন একটি আলোচ্য বিষয় বা অনুশীলন ক্ষেত্র যেখানে মূলত নৈতিকতার বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা করা হয় অর্থাৎ দুই বা তার বেশি মানুষ যখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কিংবা সমাজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কিংবা বলা যায় সার্বজনীন স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কিছু নিয়ম নীতি নির্ধারণ করেন এবং প্রত্যেকে সেই নিয়ম নীতিকে মেনে চলেন এবং সেই নিয়ম নীতি লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে বিশেষ রকমের বিশেষণ প্রয়োগ করেন অর্থাৎ উচিত এবং অনুচিতের বিষয়গুলি তারা চর্চা করে থাকেন এবং চর্চার মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বা মানসিকতা বা মনোভাব প্রকাশ পায় তার মধ্য থেকে নৈতিকতার বিষয়গুলি বা নৈতিকতার বৈশিষ্ট্যগুলি সে ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে ডিসিশান মেকিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়াটি প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে অত্যন্ত অপরিহার্য মানুষ যখন এই সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে চায় সেই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সময় তিনি অবশ্যই দুই বা তাত ততোধিক অল্টারনেটিভ বা বিকল্প বিষয়ের সম্মুখীন হন এবং সেই দুই বা ততোধিক অল্টারনেটিভ বা বিকল্পের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট বিকল্প বা নির্দিষ্ট অল্টারনেটিভটিকে তাকে বেছে নিতে হয় এবং সে বেছে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া তাকেই সাধারণভাবে ডিসিশান মেকিং বলা হয় এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে কেয়ারিং হলো এমন এক কেয়ারিং অ্যাপ্রোচের একটি গুরুত্বপূর্ণ আউটকাম অর্থাৎ কেয়ারিং বিষয়ক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে বা মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় কর্মের কর্ম কৌশলের মধ্য দিয়ে সে বিষয়টি হচ্ছে এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং এর বিষয়টি হলো যে যখন কোনো মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এথিক্সের বিষয়টি বা নৈতিকতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে তখন সেই বই বিষয় সেই ডিসিশান মেকিংয়ের প্রক্রিয়াটিকে এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং বলে এবং এই এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং হলো কেয়ারিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি অর্থাৎ এথিক্যাল ডিসিশান মেকিং যে বৈশিষ্ট্য বা প্রসেসটা রয়েছে এই প্রসেসের মধ্য দিয়েই কেয়ারিংয়ের যে সমস্ত মৌলিক কাজ সে কাজগুলি বিশেষভাবে প্রকাশ পায় একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি যে যত্নশীল হন বা একজন ব্যক্তি অন্য জন ব্যক্তির প্রতি যে যত্নশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেন বা প্রকাশ করার চেষ্টা করেন সেক্ষেত্রে এই এথিক্যাল ডিসিশান মেকিংয়ের বিষয়টির গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে কেয়ারিং ইজ এ বেসিক নিড ইন হিউম্যান লাইফ কেয়ারিং হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয় যা প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিযোজন করতে বা এই পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব ঠিকিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে একজন মা তার সন্তানের প্রতি যত্নশীল হন সে সন্তানও বুঝতে পারেন যে পারে যে তার মা তার প্রতি যত্নশীল অর্থাৎ সে শৈশব থেকে শুরু করে ঠিক বার্ধক্যকাল পর্যন্ত বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্নভাবে যত্নশীলতা বা কেয়ারিংয়ের বিষয়টিকে প্রত্যাশা করে থাকেন এই কেয়ারিং বিষয়টির মধ্য দিয়ে একটি এম ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট বা ইমোশনাল বন্ডিং বা আবেগজনিত বন্ডিংয়ের বিষয় বা বন্ধনের বিষয় ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে এর ফলে বিভিন্ন রকমের মানসিক উদ্যম বা মানসিক সমর্থন বা মানসিক নিরাপত্তার অনুভব করে থাকেন সেই জন্য নেল লোডিংস তার বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে বলেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিক রূপে কেয়ারিংয়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে পরে আমরা আলোচনা করব কেয়ারিং থিওরি আরও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার মধ্যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে গেছে এথিক্যাল কেয়ারিং এবং ন্যাচারাল কেয়ারিং এই দুটি বিষয়ে তিনি কেয়ারিংকে ভাগ করেছেন এথিক্যাল কেয়ারিং বলতে সাধারণভাবে সেই কেয়ারিংয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে কেয়ারিংয়ের সঙ্গে উচিত অনুচিত বা নৈতিকতার বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়গুলিকে তিনি উল্লেখ করেছেন এথিক্যাল কেয়ারিং বলে ঠিক একই রকমভাবে ন্যাচারাল কেয়ারিং বলে উল্লেখ করেছেন সেই কেয়ারিংয়ের বিষয়গুলি যেগুলি মূলত স্বতঃস্ফূর্তভাবে একজন ব্যক্তি অন্যজন ব্যক্তির প্রতি করে থাকেন এখানে যেমন বলা হয়েছে ন্যাচারাল কেয়ারিং ইজ নট রিলেটেড উইথ এথিক্যাল মোটিভেশান এখানে স্বাভাবিকভাবেই একজন ব্যক্তি যখন অন্যের প্রতি প্রকাশ করে থাকেন 
তার মধ্য দিয়ে এই ন্যাচারাল কেয়ারিংয়ের বিষয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এরপরে বলা হচ্ছে ন্যাচারাল কেয়ারিং বিল্ডস এ মরাল অ্যাটিচিউড ন্যাচারাল কেয়ারিং এর বিষয়টি যখন একজন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে থাকেন তখন দেখা যায় যে সেই ন্যাচারাল কেয়ারিংয়ের মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তির মধ্যে একটি নৈতিক মনোভাব মরাল অ্যাটিচিউড বা মরাল ভ্যালুজ তৈরি হয়ে থাকে এবং তার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিষয়কে অর্থাৎ তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের যে বিভিন্ন বিষয়গুলি রয়েছে সে বিষয়গুলিকে নৈতিক মানদণ্ডে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন ঠিক একই রকমভাবে তিনি আরও বলেছেন এথিক্যাল কেয়ারিং বিল্ডস রিলেশনশিপ উইথ আদার্স অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তি নৈতিকতার ভিত্তিতে অন্য ব্যক্তির প্রতি যত্নশীলতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকাশ করে বা যত্নশীল হওয়ার চেষ্টা করে তার মধ্য দিয়ে প্রথম ব্যক্তির সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাই বলা হয় যে এথিক্যাল কেয়ারিং এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন সমাজস্থ ব্যক্তি বা অন্যান্য ব্যক্তির মধ্য দিয়ে একটি মধ্যে ব্যক্তির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় যা সামাজিকতার নামান্তর অর্থাৎ সামাজিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে পরিচিত হয় বা সমাজ নামক প্রক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে ঠিক একই রকমভাবে পরে আরেকটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন কেয়ারিং থিওরিতে তিনি বলেছেন কেয়ারিং প্রসেস নিডস এ হায়ার লেভেল অব রিসেপটিভ অ্যাটেনশান অর্থাৎ আমি একজন ব্যক্তি যখন অন্য একজন ব্যক্তির প্রতি যত্নশীল হই তখন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আবশ্যিক রূপে মনোযোগী হতে হয় অর্থাৎ রিসেপটিভ অ্যাটেনশান অর্থাৎ সেই যত্নশীলতার বিষয়টি তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি গ্রহণ করছে কিনা এবং সেটা মনোযোগ সহকারে গ্রহণ করছে কিনা সেই বিষয়টির অস্তিত্ব বা সেই বিষয়টির উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় বা এর ঘনিষ্ঠতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে একজন ব্যক্তি এবং যে যিনি কেয়ারিং করবেন দ্বিতীয় একজন ব্যক্তি যে যিনি ওই কেয়ারিংয়ের বিষয়টিকে রিকগনাইজ করবেন এবং এই দুজন ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থাৎ সচেতনভাবে এই কাজটি করে থাকবেন এরপরে আমরা আলোচনা করব কেয়ারিং থিওরির আরও কতগুলি বিষয় এই টেকনিক্যাল টার্ম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যা নেল নোডিংস তার থিওরিতে বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি বলেছেন কেয়ারিং কেয়ারিং কি প্রসেস টু ডু অর্থাৎ কিছু করা ফর সামওয়ান এথিক্যালি অর্থাৎ নৈতিক বিবেচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে যখন অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি বা ব্যক্তির জন্য মানুষ কিছু করে এবং সেই কিছু করার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াকে কেয়ারিং বলে এবং কেয়ারার শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন কেয়ারার কি সামওয়ান হু কেয়ার্স আদার্স অর্থাৎ এখানে কেয়ারার বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির প্রতি যত্নশীল হয়ে থাকেন ঠিক একই রকমভাবে কেয়ার অ্যাবাউট কথাটির মানে কি এখানে বলা হচ্ছে দ্য ম্যাটার অফ কেয়ারিং অর্থাৎ যে বিষয় সম্পর্কে কেয়ার করা হয় যে বিষয়ের উপরে কেয়ার করা হয় আর দ্বিত আরেকটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কেয়ার্ড ফর সামওয়ান হু ইজ কেয়ার্ড বাই সামওয়ানি অর্থাৎ অর্থাৎ যে ব্যক্তির প্রতি যত্নশীলতা বা কেয়ারিংয়ের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়ে থাকে সেই ব্যক্তিকে কেয়ার্ড ফর বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে কেয়ার নিডস মোটিভেশন টু ডু কেয়ার্ড ফর অর্থাৎ এখানে একটি বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে অর্থবহ করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে যখন একটি শিশুর শারীরিক সমস্যা হয় সেই শিশুটির প্রতি অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে একজন মা বিভিন্ন রকমের কাজ করে থাকেন ধরা যাক একটি শিশুর জ্বর হয়েছে সে জ্বর হয়েছে কিংবা ঠান্ডা লেগেছে সেই শিশুটিকে কিভাবে তাড়াতাড়ি বা দ্রুত সারিয়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে মা সচেতনভাবে বিভিন্ন কাজ করে থাকেন এক্ষেত্রে মাকে বলা হয় কেয়ার কেয়ারার এবং এবার জ্বরের যে বিষয়টি সে বিষয়টিকে বলা হয়েছে কেয়ার অ্যাবাউট এবং যে শিশুর প্রতি মা যত্নশীল হচ্ছেন সেই শিশুকে বলা হচ্ছে কেয়ার্ড ফর এখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে সে প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় কেয়ারিং তাই শেষে বলা হচ্ছে কেয়ার নিডস মোটিভেশান টু ডু কেয়ার্ড ফর তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যিনি কেয়ারিং করবেন বা যত্নশীল হবেন বা যত্ন শীলতার বিষয়টি প্রকাশ করবেন তাকে আবশ্যিক আবশ্যিকভাবে মোটিভেটেড হতে হবে অর্থাৎ তার দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রতি অর্থাৎ কেয়ার ফরের প্রতি তার একটি ইতিবাচক মনোভাব যেন থাকে সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে নেল নোডিংস তার বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন এরপরে আমরা দেখব যে কেয়ারিং এনকাউন্টার অর্থাৎ কেয়ারিংয়ের যে প্রক্রিয়াটি রয়েছে তার মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে একটি হচ্ছে কনসাস অফ কেয়ারার অর্থাৎ যিনি কেয়ারিং করবেন তার চেতনা সচেতনভাবে তাকে কাজ করতে হয় ঠিক একই রকমভাবে পারফর্মিং টু কেয়ার্ড ফর অর্থাৎ কিছু কাজ করা যার জন্য যত্নশীলতা বা যার প্রতি আমি কেয়ারিং হচ্ছি তার জন্য কিছু করা ঠিক পাশাপাশি রিকগনাইজড বাই কেয়ার ফর 
অর্থাৎ যার প্রতি আমি যত্নশীলতা প্রকাশ করছি বা কেয়ারিং করছি যাকে কেয়ারিং করছি সেই ব্যক্তির দ্বারা বিষয়টি অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন তাই এই তিনটি উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় কেয়ারিং ইজ অ্যান অ্যাটেন্টিভ মরালিটি বেসড প্রসেস টু ডু ফর সামওয়ান কোনো ব্যক্তির জন্য যখন কোনো কিছু করা হয় নৈতিকভাবে এবং মনোযোগ সহকারে তখন সেই প্রক্রিয়াটিকে সাধারণভাবে কেয়ারিং করা কেয়ারিং বলা হয়ে থাকে এখানে এথিক্যাল ডাইমেনশান এর বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ পরে আমরা আলোচনা করে নেব নেল লোডিংস আরও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছেন কেয়ারিং নিডস দ্য সেন্স অফ জাস্টিস এই কেয়ারিংয়ের শব্দটির সঙ্গে একটি উচিত অনুচিতের বিষয় বা ন্যায় নীতির বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যেহেতু কেয়ারিং শব্দটি এথিক্যাল বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত জাস্টিস এর অনুভব বা ন্যায় বিচারের অনুভব এর বিষয়টি এই কেয়ারিং থিওরির মধ্য দিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায় ঠিক একই রকমভাবে কেয়ারিং ক্যান কাল্টিভেট দ্য সোশ্যাল ক্যাপিটাল আমরা বলেছিলাম যে কেয়ারিংয়ের মধ্য দিয়ে দুজন ব্যক্তির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সামাজিক যে বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং প্রথম ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায় এইভাবে একটি সমাজ গড়ে ওঠার জন্য বা একটা আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠার জন্য যা যা দরকার তা কিন্তু এই কেয়ারিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উভয় ব্যক্তির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে উভয় ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে ফলে প্রত্যেকটি ব্যক্তি অর্থাৎ কেয়ারার এবং কেয়ার্ড ফর উভয়ের মধ্যে যখন সামাজিক গুণগুলো গড়ে ওঠে সেইগুলি হলো একটি সমাজের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান অত্যন্ত অপরিহার্য যা সোশ্যাল ক্যাপিটাল বলে উল্লেখ করা হয় তাই এদিক থেকে নেল লোডিংস বলতে চেয়েছেন যদি সমাজের দুই বা ততোধিক মানুষ বা এই কেয়ারিং প্রসেসটাকে অনুকরণ করা হয় করে থাকেন বা প্রয়োগ করে থাকেন তাহলে অটোমেটিক্যালি এই সোশ্যাল ক্যাপিটালের বিষয়টি গড়ে উঠবে বা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ঠিক একই রকমভাবে আরও বলতে চেয়েছেন একটি বাড়ি বা আইডিয়াল হোম ক্যান নার্চার দ্য এফেক্টিভ কেয়ারিং হ্যাবিট অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে কেয়ারিং হ্যাবিট গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ ক্ষেত্র হলো বাড়ি বা আদর্শ গৃহ একটি আদর্শ গৃহের মধ্যে যেমন দুই বা ততোধিক মানুষের অস্তিত্ব বা সদস্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতা এবং পরস্পরের প্রতি যত্নশীলতার মনোভাব তাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এই ব্যক্তিরা যখন পরস্পরের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করেন সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি এফেক্টিভ কেয়ারিংয়ের এক্সাম্পল হিসেবে নেল লোডিংস উল্লেখ করেছেন এবং তাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে যদি সমাজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে এই কেয়ারিংয়ের হ্যাবিটগুলি গড়ে তুলতে হয় তাহলে আবশ্যিক রূপে তাদেরকে একটি আদর্শ গৃহকে অনুকরণ করা প্রয়োজন পরবর্তীতে তিনি আরও বলেছেন হোম ইজ দ্য না সুতরাং তিনি বলতে চেয়েছেন হোম ইজ প্লেস অফ এফেক্টিভ এডুকেশনাল প্রসেস বাড়ি হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষামূলক বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদন করা সম্ভব বা যায় এবং এই বাড়ির মধ্যে যদি শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াগুলি কার্যকরী রূপে সম্পন্ন করা হয় তাহলে অবশ্যই শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ কেয়ারিংয়ের সম্পর্ক বা কেয়ার সম্পর্কিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তাই বলা হচ্ছে যদি কোনো পাঠ্যক্রম নির্মাণ করা হয় তখন অবশ্যই যারা পাঠ্যক্রম রচয়িতা থাকবেন তাদেরকে কারিকুলাম ডিজাইন করার সময় এই কেয়ারিংয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বা এমন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যে বিষয়গুলি সেই শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জীবনের বা গৃহনির্ভর জীবনের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রদ বা আকর্ষণীয় প্রতিষ্ঠিত হবে বা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে তাই বলা হয় কারিকুলাম শুড ইনক্লুড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হোম লাইফ অর্থাৎ একটি গৃহ জীবনের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সে বৈশিষ্ট্যগুলোকে একটি পাঠ্যক্রমের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন বলে নেল লোডিংস তার তত্ত্বে শিক্ষা তত্ত্বে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন ঠিক পরবর্তীতে তিনি আরও বলতে চেয়েছেন এডুকেশান শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান এফেক্টিভ বেসড অন ফোর বেসিক ডাইমেনশানস অর্থাৎ যদি কেয়ারিং থিওরির উপর ভিত্তি করে শিক্ষা প্রক্রিয়াকে পরিচালন করা হয় তাহলে আমরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বা প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব বা ডাইমেনশানের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই যা নেল লোডিংস বিভিন্নভাবে বলে বলেছেন বা তু বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রথমে তিনি বলতে চেয়েছেন মডেলিং এডুকেটার এডুকেটার্স শুড বি এ মডেল বাই শোয়িং কেয়ারিং এনকাউন্টার্স অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে যে মডেলিং হলো এমন একটা প্রক্রিয়া অর্থাৎ মডেলিং হলো এমন একটি বিষয় যে বিষয়টি একটি কেয়ারারের বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিত্বের গুণাগুণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে থাকে তো একটি এডুকেশন সিস্টেমে এই মডেলিংয়ের কাজটি অবশ্যই এডুকেটার করে থাকবেন অর্থাৎ টিচার করে থাকবেন তিনি অবশ্যই দেখাবেন 
যে আদর্শ কেয়ারিং কি এবং তিনি একজন আদর্শ কেয়ারারের মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন বা তুলে ধরবেন এবং এবং বোঝাতে চাইবেন সেই বিষয়গুলি বোঝাবেন বিভিন্ন রকম কেয়ারিং এনকাউন্টারের মধ্যে দিয়ে ঠিক পরের উপাদানটি তিনি উল্লেখ করেছেন ডায়ালগ এখানে শুধু কেয়ারিংয়ের জন্য এককভাবে ব্যক্তি যদি নিজের কর্ম সম্পাদন করে তাহলে তো সমাজ উপকৃত হবে বা সমাজে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো গড়ে উঠবে সোশ্যাল ক্যাপিটাল গড়ে উঠবে ঠিক পাশাপাশি বলা হচ্ছে এই সোশ্যাল ক্যাপিটাল যদি বহু সংখ্যক মানুষের মধ্যে গড়ে তুলতে হয় তাহলে অবশ্যই দুই বা ততোধিক মানুষের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির কথা তিনি বলেছেন প্র্যাকটিস সেট অ্যান্ড এফেক্টিভ মাইন্ড সেট ফর কেয়ারিং অর্থাৎ মন তৈরি করতে হবে সমাজের মানুষের মন তৈরি করতে হবে একজন আরেকজনের প্রতি যত্নশীল হবেন বা যত্নশীলতা হওয়ার বিষয়টি অন্যের দ্বারা অনুমোদিত হবে বা সমর্থন লাভ করবে এইটি কাঙ্ক্ষিত বলে তিনি মনে মনে করেছেন বা উল্লেখ করেছেন তাই তিনি বলতে চেয়েছেন আবশ্যিক রূপে কেয়ারিংয়ের বিষয়টি সমাজে অনুশীলন করতে হলে তাদের মধ্যে মন 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 গঠন করা প্রয়োজন এফেক্টিভ মাইন্ডসেট প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে বা এডুকেশন সিস্টেমে যদি এই ধরনের বাতাবরণ নির্মাণ করতে হয় অবশ্যই তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এরপরে যে বিষয়টি আমরা দেখব কনফার্মেশান অ্যাফার্মিং অ্যান্ড এনকারেজিং আদার্স টু ডেভেলপ কেয়ারিং অ্যাটিচিউড অর্থাৎ এই কনফার্ম করা উৎসাহিত করা অন্যের মধ্যে কেয়ারিং অ্যাটিচিউডটা তো গড়ে তোলার জন্য বা কেয়ারিং অ্যাটিচিউডটা যাতে যথার্থ রূপে প্রকাশ পায় বা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তার জন্য অন্যকে সমর্থন করা কিংবা তাদেরকে উৎসাহিত করার বিষয়টি আমরা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে থাকি নেল নোডিংস তার থিওরিতে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন এরপরে আমরা বলতে চাইব আলোচনা করব নেল নোডিংস নলেজ সম্পর্কে কি বলেছেন তিনি গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি দিশা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তিনি বলতে চেয়েছেন নলেজ ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিভ ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিভ ইজ নলেজ অর্থাৎ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিভ অর্থাৎ যে বিশ্বাস সত্য বিশ্বাস যে সত্য বিশ্বাসকে যাচাই করা যায় তাই হলো জ্ঞান যে বিশ্বাসকে যাচাই করা যায় না তাকে জ্ঞান বলা যায় না তাই তিনি বলছেন জাস্টিফাইড ট্রু বিলিভ ইজ নলেজ এবং তিনি আরও বলতে চেয়েছেন নলেজ হলো ইজ এ কালচার ক্যাপিটাল নলেজকে তিনি কালচার ক্যাপিটাল বলেছেন কালচার বলেছেন কেন কারণ যদি জাস্টিফাইড বিলিভকে আমরা নলেজ বলে থাকি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্য বা যাচাই করা কোনো সত্যকে আমরা জ্ঞান বলে থাকি তাহলে দেখা যাবে সেই জ্ঞান থেকে নতুন কোনো জ্ঞান বা নতুন কোনো ভাবনার ক্ষেত্র উন্মোচিত হচ্ছে তাই তিনি এই দিক থেকে জ্ঞানকে কালচারাল ক্যাপিটাল বা কালচারাল সম্পদ বা মূলধন বলে চিহ্নিত করেছেন নলেজকে তিনি পাওয়ার টু গেট অপরচুনিটিস ফ্রম এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড নলেজকে তিনি এমন একটি শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে শক্তির জন্য বা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একজন ব্যক্তি পরিবর্তনশীল বাহ্যিক জগৎ থেকে নিজের প্রয়োজন মতো বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধাগুলোকে গ্রহণ করতে পারে বা প্রতিষ্ঠা করতে পারে ঠিক একই রকমভাবে সেই জ্ঞান অপরিহার্য জ্ঞান বলে বিবেচিত হবে ঠিক আমরা পরে নেল নোডিংসের এইমস অফ এডুকেশান বা শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলতে চেয়েছেন ডেভেলপমেন্ট অফ দি কম্পিটেন্সি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল প্রডিউসিং দ্য কোয়ালিটি অফ কেয়ারিং প্রথম যে বৈশিষ্ট্য বলছেন ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অফ কম্পিটেন্সি অফ ইন্ডিভিজুয়াল শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তির মধ্যে কর্মক্ষমতার বিকাশ ঘটানো এই কর্মক্ষমতার বিকাশ কথাটির অর্থ হলো অর্থাৎ ব্যক্তি বিভিন্নভাবে নিজের ক্রিয়াশীলতা বা কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারছেন কি না তার জন্য শিক্ষা অত্যন্ত অপরিহার্য এবং শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই ক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে কি না সেইটিকে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষা প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে আয়োজন করা প্রয়োজন দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তিনি বলেছেন প্রডিউসিং দ্য কোয়ালিটি অফ কেয়ারিং অর্থাৎ যখন শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে তখন যারা পাঠ্যক্রম নির্মাণ করবেন বা শিক্ষাতন্ত্র সম্পর্কিত পলিসি ফ্রেম করবেন তারা অবশ্যই সেই সমস্ত বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন বা চর্চা করার কথা উল্লেখ করবেন যে বিষয়গুলি ব্যক্তির মধ্যে কেয়ারিং কোয়ালিটি ডেভেলপ করবে পাশাপাশি ডেভেলপমেন্ট অফ দি কোয়ালিটি টু লাভ আদার্স এমন কিছু কোয়ালিটি ডেভেলপ করা প্রয়োজন যে কোয়ালিটি মূলত অন্যকে ভালোবাসতে শেখাবে এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শেখানো হবে শিক্ষার্থীদেরকে কি করে অন্যকে ভালোবাসা যায় এবং ভালোবাসার বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করা যায় 
তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার সেই ভালোবাসার মানসিকতার মধ্যেও একটি কেয়ারিং হ্যাবিট বা কেয়ারিং বিহেভিয়ার বিশেষভাবে লক্ষ্য উপস্থিত থাকে পাশাপাশি আমরা প্রডিউসিং নেসেসারি নলেজ অ্যান্ড স্কিলস টু ডিল উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড এর বিষয়টিও শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তারপরে সবার শেষে যে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে ডেভেলপমেন্ট অফ স্পিরিচুয়ালিটি ইন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির মধ্যে এই আধ্যাত্মিক গুণাবলী বা আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলো গড়ে তোলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মূলত যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যে বিষয়গুলি নীল নোডিংসের আলোচনায় বা নীল নোডিংসের ভাবনায় গুরুত্ব পেয়েছে একটি হলো হিউম্যানিটি অ্যান্ড ইটস কোয়ালিটিস নেমলি ফ্রেন্ডশিপ লাভ কেয়ার টলারেন্স দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো রিলিজিয়ান্স সেকুলার বিলিফ মরালিটি ফেমিনিজম অ্যান্ড মরাল এথিক্স এই বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে পাশাপাশি নেচার অফ গুড অ্যান্ড মিনিং অফ লাইফ সরি নেচার অফ গড অ্যান্ড মিনিং অফ লাইফ অর্থাৎ ঈশ্বর কি ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য কী রয়েছে এবং জীবনের অর্থ কী সে সম্পর্কেও একটি বিশেষ আলোচনা নেল নোডিং সার আলোচনায় বিশেষভাবে দেখতে পাওয়া যায় কেয়ারিং ইজ ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান ইমোশন নট টু এ কগনিশন কেয়ারিংকে তিনি ইমোশন বলে উল্লেখ করেছেন কগনিশন বলে উল্লেখ করতে চাননি তবে এক্ষেত্রে তিনি এথিক্সের একটি অন্তর্ভুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন কেয়ারিং প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন একা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে বিভিন্নভাবে সমাজের বিভিন্ন সদস্যরা যাতে অংশগ্রহণ করে বা কোয়াপারেটিভলি পার্টিসিপেট করে সে বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্য কেয়ারিংয়ের বিষয়টি চর্চা করা প্রয়োজন হিউম্যান পোটেন্সিয়াল টু ডেভেলপ এবিলিটি অ্যান্ড স্কিলস এবং বলতে চেয়েছেন যে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রকম সম্ভাবনা রয়েছে শিক্ষাকে দায়িত্ব নিতে হবে সেই সম্ভাবনাগুলো যাতে যথার্থভাবে বিকাশ ঘটানো যায় সে বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এবং কেয়ারিং হলো কেয়ারিং অ্যাপ্রোচ হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে খুব যত্ন সহকারে পরি পরিকল্পিতভাবে ব্যক্তির মধ্যে এই এবিলিটি এবং স্কিলসগুলোকে প্রকাশ করা যায় এরপরে তিনি কারিকুলামের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে কারিকুলামকে ডিজাইন করতে হবে অ্যাজ পার দ্য স্টুডেন্টস ইন্টারেস্ট ছাত্রের প্রয়োজন অনুসারে সেটা ডিজাইন করা প্রয়োজন এবং বাস্তবকে বিবেচনা করা করে সেটা নির্মাণ করা প্রয়োজন হেল্প টু অ্যাচিভ পার্সোনাল স্কিলস অ্যান্ড নলেজ এবং তিনি বলতে চেয়েছেন পাঠ্যক্রমটা কেমন হওয়া প্রয়োজন তিনি বলতে চেয়েছেন যে পাঠ্যক্রমটা অবশ্যই ব্যক্তিগত স্কিলস এবং নলেজ যাতে অর্জিত হয় সেই বিষয়ে সহায়তা দানের একটি প্রক্রিয়া যেন হয় এবং এমন কাজ রাখতে হবে এমন বিষয়বস্তু বিষয়বস্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে পার্সোনাল স্কিলস এবং নলেজ ডেভেলপমেন্ট হয় তিনি আরও বলতে চেয়েছেন কারিকুলামকে ডিজাইন করতে হবে এমনভাবে যার মাধ্যমে যে যেখান যে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ছেলে মেয়েদের মধ্যে বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ডেমোক্রেটিক আউটলুক গড়ে উঠবে তিনি বলতে চেয়েছেন পলিটিক্যাল এডুকেশনের একটি গুরুত্ব রয়েছে কারণ পলিটিক্স যে কোনো রাষ্ট্রের শিক্ষা বিষয়ক বা সমাজ বিষয়ক অর্থনীতি বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বা গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তিনি আরও বলতে চেয়েছেন ডেভেলপ দ্য স্কিলস ফর পাবলিক পার্টিসিপেশন সার্বজনীন বা সামগ্রিক অন্তর্ভুক্তির জন্য বিভিন্ন রকম স্কিলস ডেভেলপমেন্টের কথাও তিনি উল্লেখ করতে চেয়েছেন এবং বলতে চেয়েছেন কারিকুলামকে কি করা দরকার কারিকুলাম শুড ডেভেলপ দ্য ক্যারেক্টার ফর কেয়ারিং অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মধ্যেও যেমন বিভিন্ন রকমে কেয়ারিং ক্যারেক্টার বা কেয়ারিংয়ের কোয়ালিটিসগুলো ডেভেলপ করবে পাশাপাশি এমন কিছু কার্যক্রম পাঠ্যক্রমের মধ্যে রাখা প্রয়োজন যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকেরাও বিভিন্নভাবে সে কার্যক্রম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে তাদের ক্যারেক্টারগুলো গড়ে উঠবে লার্নিং সম্পর্কে তিনি বলতে চেয়েছেন লার্নিং ইজ মোর কন্টেক্সচুয়াল দ্যান সায়েন্টিফিক তিনি বলেছেন লার্নিং হওয়া চাই বিষয়ভিত্তিক বা বিষয়কেন্দ্রিক বা ক্ষেত্রভিত্তিক এখানে বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি অপেক্ষা এ কন্টেক্সটের গুরুত্ব তিনি অধিক বলে উল্লেখ করেছেন এরপরে তিনি বলতে চেয়েছেন লার্নিং ইজ এ প্রসেস অফ অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান কেয়ারিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যদি বা কেয়ারিং অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে লার্নিং ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় তাহলে অবশ্যই কেয়ার এবং কেয়ার ফর উভয়কেই অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করা প্রয়োজন পাশাপাশি তিনি লার্নিংয়ের ক্ষেত্রে বলেছেন এটি কনস্ট্রাকটিভিজমের প্রিন্সিপালের দ্বারা সমর্থন সমর্থিত এবং তিনি বলেছেন লার্নিং ইজ এ প্রসেস টু প্র্যাকটিস দ্য নলেজ অ্যাক্টিভলি অর্থাৎ জ্ঞানকে যাতে যথার্থভাবে প্র্যাকটিস করা যায় তারই একটা প্রক্রিয়া হচ্ছে লার্নিং এবং বলতে চেয়েছেন তিনি লার্নিং ইজ এ রিলেট লার্নিং ইজ রিলেটেড উইথ হোম বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে বাড়ির বা গৃহের গৃহ পরিবেশের গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন পাশাপাশি লার্নিং ইজ হাইলাইটেড বাই ডিনার টেবিল কনভারসেশান টু ডিল উইথ দ্য লাইফ বেস্ট ভ্যালুয়েবল নলেজ 
অর্থাৎ বলতে চাওয়া হচ্ছে যে একটি বাড়িতে ডিনার টেবিল কনভারসেশন যেমন চলে প্রত্যেকের মধ্যে একটি আন্তরিক বাতাবরণ গড়ে ওঠে আন্তরিক সম্পর্ক বা আন্তরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার বিষয় লক্ষ্য করা যায় ঠিক সেই রকমই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কাজকর্মগুলি সেই রকমভাবেই ডিজাইন করা দরকার যার মাধ্যমে এই রকম বাতাবরণ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ওঠে বা পরিবেশ গড়ে ওঠে তিনি বলতে চেয়েছেন লার্নিং ইজ অ্যান অ্যাপ্রোচ টু স্ট্রং আর্গুমেন্টস অ্যাট টিচার্স টিচেবল মুমেন্ট অর্থাৎ যখন পড়ানো হবে বা পড়ানোর যে মুহূর্ত রয়েছে শেখানোর যে মুহূর্ত রয়েছে সেক্ষেত্রে এমন কেয়ারিং বাতাবরণ তৈরি করা দরকার যার ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক যুক্তিতর্কের একটি পরিবেশ গড়ে ওঠে সেটিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সেই প্রক্রিয়াটিকে তিনি লার্নিং বলে উল্লেখ করেছেন ডিফারেন্সিয়াল লার্নিংয়ের কথা তিনি বলেছেন বলেছেন এটি গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি মূলত ট্র্যাডিশনাল টিচার সেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং এখানে উভয় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এখানে শিক্ষক যেমন তার বিভিন্ন রকমের মনোভাব বা মানসিকতা বা হিউম্যান কোয়ালিটিসগুলোকে ব্যবহার করবেন কেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রতি ঠিক একই রকমভাবে প্যারেন্টসের একটি ভূমিকা রয়েছে প্যারেন্ট কিভাবে তার ছেলেমেয়েদের বা সন্তানদের প্রতি যত্নশীল হয়ে থাকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এই শিক্ষা প্রক্রিয়া বা লার্নিং প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হবে এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয়গুলি বা এইভাবে যখন কোনো একটি শিখন ক্রিয়া সম্পন্ন হবে সেই শিখন ক্রিয়াকে ডিফারেন্সিয়াল লার্নিং বলে আমরা পরবর্তীকালে ডিফারেন্সিয়াল লার্নিংয়ের ডিটেলস আলোচনা করব অ্যাকর্ডিং টু নেল লোডিংস টিচিং মেথড সম্পর্কে বলতে তিনি বলতে চেয়েছেন টিচিং শুড বি টিচিং মেথড শুড বি এ প্রসেস টু কনভার্ট স্টুডেন্টস ইন টু লাভিং হিউম্যান বিংস অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ অর্থাৎ শিক্ষার্থী যাতে লাভিং হিউম্যান বিংস হতে পারে হ্যাঁ সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার তিনি বলতে চেয়েছেন ইফেক্টিভ রিলেশনশিপ বেসড বিটুইন টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে একটি কার্যকরী সম্পর্ক গড়ে ওঠে টিচিং মেথডের মধ্য দিয়ে এখানে তিনি এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে একমাত্র কেয়ারিং অ্যাপ্রোচের মধ্য দিয়ে বা কেয়ারিং হ্যাবিটের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি গড়ে তোলা সম্ভব তাই টিচিং মেথডের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয় নীতি নির্ধারক প্রক্রিয়া হিসেবে কেয়ারিং কেয়ারিং থিওরির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে তিনি আরও বলতে চেয়েছেন স্টুডেন্ট বেসড অন অ্যাপ্রোচ সেলফ এডুকেশান অ্যাকর্ডিং টু স্টুডেন্ট ইন্টারেস্ট ছাত্রদের পছন্দ মতো ছাত্রদের প্রয়োজন অনুসারে ছাত্ররা যাতে সেলফ এডুকেশানে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই বিষয় সম্পর্কে পড়ানো বা সেই পড়ানো একটি বাতাবরণ গড়ে তোলা যেমন একটি বাড়িতে ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতো করে পড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়াশোনা করে থাকে যেখানে কোনো রকমের চাপ থাকে না নিজের মতো করে ভাবনা চিন্তা করে ঠিক একই রকম সেই পদ্ধতি এখানে অনুকরণ করা প্রয়োজন পাশাপাশি তিনি বলতে চেয়েছেন ফলোড বাই টিচার্স টিচিং মেথড শুড বি ফলোড বাই টিচার্স অ্যাজ পার রিকোয়ারমেন্টস অফ স্টুডেন্টস টু ডেভেলপ দ্য স্কিলস অন আন নন ইস্যুজ অর্থাৎ যেগুলি যে বিষয়গুলো জানা নেই অজানা এরকম বিষয় সম্পর্কে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক মহাশয় ছাত্রদের প্রয়োজনগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে থাকবেন এবং সেই মতো করে তিনি পড়াবেন এ প্রসেস টু ডেভেলপ দ্য পাওয়ার অফ ইনভেস্টিগেশান ইন স্টুডেন্টস এমনভাবে শিক্ষক মহাশয় পড়াবেন যার মাধ্যমে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে অনুসন্ধিচ্ছু মানসিকতা গড়ে তুলবে বা গড়ে উঠতে সাহায্য করবে থ্যাংক ইউ আপনারা মনোযোগ সহকারে এই বিষয়গুলি শুনলেন এই বিষয় সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখুন যেহেতু একটি লাইভ প্রোগ্রাম এখন সে বিষয়গুলি আমি আলোচনা করছি না বিষয়গুলি যেগুলি আপনারা প্রশ্ন করবেন সেগুলি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আবার লাইভ ক্লাসে আসব ধন্যবাদ